ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ ചിന്തയായി ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ആധാരമായി വായിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ കാതലായ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ സ്പർശിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലൂടെയും ആണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് ആധാരമായി വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒറ്റ വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവദിനം ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം മൂന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അന്നത്തെ ആസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകളിലെ ഒരു സഭയായിരുന്ന അതായത് ഇന്നത്തെ തുർക്കിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ആസ്യ ഏഷ്യ മൈനറിലെ ഒരു സഭയായിരുന്ന സർത്തിസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക എന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തോടുകൂടി സ്തോത്രം ആണല്ലോ ആ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വെയ്ക്കപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് വാട്ട് റിമെയിൻസ് ആൻഡ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഡൈ ഉണർന്നുകൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തിയേരിക്ക ആമീൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് സഭയുടെ സ്ഥിതി നന്നായി അറിയുന്ന ഒരുവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്തോത്രം സഭയുടെ സ്ഥിതി പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ദൈവം അറിയില്ല അതാണല്ലോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം അറിയുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അറിയുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ആ കർത്താവ് പറയുക സ്തോത്രം വെയ്ക്കം കാരണം ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആവശ്യമാണ് അതിന് കാരണം പൂർണമായി ചത്തിട്ടില്ല ജീവൻ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് കോവിഡ് നമ്മളെ തളർത്തിയിട്ടില്ല പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളെ തളർത്തരുത് പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മളെ തളർത്തരുത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കണം ഉണർന്നുകൊള്ളണം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുക ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക ഉണർന്നുകൊള്ളുക ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന ചിന്തയാണ് വെയ്ക്കം ഉണർന്നുകൊള്ളുക നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവമക്കളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനവധി ഉണർവ് യോഗങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതൊക്കെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണർവ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഉണർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോലാഹലമല്ല ഉണർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹളമല്ല ഉണർവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായി ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിലേക്കും അടുത്തു വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഉണർവ് വെയ്ക്കം പഴയ നിയമം നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരികയാണ് പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ എഗസ്റ്റേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇടയന്മാരോട് രാജാക്കന്മാരോട് ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ബലഹീനരുണ്ട് സ്തോത്രം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിലും ഒരുപാട് ബലഹീനരുണ്ട് വീക്ക് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനർ വീക്ക് ഇൻ പ്രയർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ബലഹീനർ വീക്ക് ഇൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് മനസ്സാക്ഷിയിൽ ബലഹീനർ ആ ബലഹീനരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം സ്തോത്രം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഞാൻ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് ശക്തി വേണം അതിന് രണ്ടാമത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദീനം പിടിച്ചവർ സിക്കനസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് 
മൂന്ന് ഒടിഞ്ഞത് മുറിവേറ്റത് ഇൻഷുവേഡ് വൺ ഐ മീൻ മുറിവ് കെട്ടണം നാല് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിതറിപ്പോയത് സ്ട്രെയ്ഡ് വൺ സ്കാറ്റേഡ് വൺ അതിനെ തിരിച്ചു വരുത്തണം അഞ്ചാമതായി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാതെ പോയി ലോസ്റ്റ് വൺ അതിനെ അന്വേഷിക്കണം ഈ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഇന്ന് പല ദൈവസഭകളിലും ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ശാരോന്റെ തന്നെ ഒരു പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ചില ദൈവദാസന്മാർ കണ്ണുനീരോട് പറവാനിടയായി എന്തിനാ അമ്പത് പേരൊക്കെ ഇനിയും ചർച്ചയിൽ കൂടുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ചിലരുടെ മനോഭാവമാണ് ചില ദൈവദാസന്മാരുടെ മനോഭാവം സൂമില്ലയോ സൂമ് പോരായോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാമല്ലോ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം എന്തെങ്കിലും പാർഷ്യലി കുറേച്ച കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തിനാ കൂടുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷം വല്ല കുഴപ്പം പറ്റിയോ ഞങ്ങളാരും ചത്തുപോയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കോവിഡ് പിടിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അനവധി വിശ്വാസികൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് സ്തോത്രം എഗസ്കേൽ വിളിച്ചു പറയുക ഒരുപാട് ബലഹീനരുണ്ട് അവർക്ക് ശക്തി വേണം ഒരുപാട് ദീനക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം ഒരുപാട് മുറിവേറ്റവരുണ്ട് അവർക്ക് മുറിവ് കെട്ടണം ഒരുപാട് പേര് ചിതറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ തിരിച്ചു വരുത്തണം ഒരുപാട് പേര് കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ അന്വേഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസഭയുടെ ദൗത്യം മറക്കരുത് ഉണർന്നുകൊള്ളുക ശക്തീകരിക്കുക ഞാൻ ദുബൈ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഈ ഉണർവ് വെയ്ക്കപ്പ് എന്നുള്ളതിന് ഡെഫിനിഷൻ പല രീതിയിലും പറവാറുണ്ട് പഴയ നിയമം നോക്കിയാൽ ഞാൻ അതാണ് എന്റെ ഈ വിഷയം അമേ പഴയ നിയമത്തിൽ എട്ട് ഉണർവുകളെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കും എട്ട് ഉണർവുകൾ അതിൽ ഒരു ഉണർവാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഉണർവ് യാക്കോവിന്റെ കാലത്താണ് നടന്നത് യാക്കോവിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഒന്നാമത്തെ ഉണർവ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉണർവ് വ്യക്തമായ ആ ഭാഗം പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറിവാക്യമായി വായിച്ച വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ പദപ്രയോഗം വ്യക്തമായി ആ മെയിൻ യാക്കോവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു വൈക്കം ഉണർന്നുകൊണ്ടു സ്തോത്രം ഒന്ന് യാക്കോവിന്റെ പരദേശി പ്രയാണത്ത് നടന്നു ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഉണർവ് രണ്ട് ദിനോർത്താന്തം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആസാ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് നടന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഉണർവ് മൂന്നാമത്തെ ഉണർവ് രണ്ട് ദിനോർത്താന്തം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യവും ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യവും അത് യോവാഷ് എന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്ത് നടന്നു നാലാമത്തെ ഉണർവ് രണ്ട് ദിനോർത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ സുദീർഘമായ ഒരു ഉണർവാണ് അമേൻ ഇസ്കിയ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് നടന്നത് ഒന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ഉണർവ് നടന്നു രണ്ട് എരുസലേം പട്ടണത്തിൽ ഉണർവ് നടന്നു മൂന്ന് ദേശത്ത് ഇസ്രയേലിൽ ഉണർവ് നടന്നു സ്തോത്രം ഇസ്കിയ രാജാവിന്റെ ഉണർവ് ഏറ്റവും ആ കാലത്തുണ്ടായ ഉണർവ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉണർവ അടഞ്ഞുകിടന്ന ദേവാലയം തുടർന്നു തുറന്നു സ്തോത്രം ഇസ്കിയ രാജാവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസത്തിൽ അവൻ ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി സ്തോത്രം ഇടിച്ചു കളയേണ്ടതിനെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു വെട്ടിക്കളയേണ്ടതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു തച്ചുടക്കേണ്ടതിനെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ആരാധന വെളിപ്പെട്ടു സ്തോത്രം അതാണ് ഇസ്കിയ രാജാവിന്റെ കാലത്തെ ഉണർവിന്റെ പ്രത്യേകത അടുത്ത ഉണർവ് അഞ്ചാമത്തെ ഉണർവ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം 
മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളും മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലുമാണ് അത് മഹാനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹവും യോശ്യാവിന്റെ കാലത്ത് എനിക്ക് ഈ യോശ്യാവിനെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാ എങ്കിലും ഉയർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആണല്ലോ സ്തോത്രം യോശ്യാവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ അന്നുവരെ കാണാതിരുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ താളുകൾ ദേവാലയം തുറന്നപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് വായിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന്റെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം അലിയുവാനാ സ്തോത്രം മുറിവുകളെ കെട്ടുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശക്തീകരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് തേരായി അത് പാലായി അത് വിത്തായി അത് വെള്ളമായി അത് ശക്തിയായി ആവരിക്കുന്നതാണ് എവിടെ എങ്ങനെ ക്രിയ ചെയ്യണം ഇരുവാഴ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചേറിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയങ്ങൾ നുറുങ്ങുവാനിടയാകണം ഹൃദയം തകരുവാനിടയാകണം ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉയർത്തുവാനിടയാകണം ദൈവവചനം വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ യോശ്യരാജാവിന്റെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു സ്തോത്രം ആമീൻ അടുത്ത ആമീൻ ഉണർവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യസ്രായുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങളിലും ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യങ്ങളിലുമാണ് അത് ആരുടെ കാലത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെരുബാബേലിന്റെ കാലത്താണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം അടുത്ത ആമേൻ ഉണർവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നെഗമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് നെഗമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏഴാമത്തെ ഉണർവ് നെഗമ്യാവിന്റെ കാലത്ത് പഴയ നിയമത്തിലെ അവസാനത്തെ ഉണർവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആമീൻ യോനായുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ എട്ട് ആമീൻ ഉണർവുകളാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറുവാക്യം എന്താണ് ബൈക്കം യാക്കോബിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാം യാക്കോബി എന്താണ് ഈ വാക്യത്തിന് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാധാന്യം എങ്ങനാണ് നീ ഉണർന്നത് എങ്ങനാണ് നീ ശക്തീകരിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാക്കോബ് പറയും അതെ സ്തോത്രം ബദേലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഉണർവ് ആവശ്യമാണ് സ്തോത്രം ബദേലിൽ പോയി യാഗമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആമേൻ ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ആമീൻ ഒരു ഉണർവ് ആവശ്യമാ ഒരു ജാഗ്രത ആവശ്യമാ ഒരു ശക്തി ആവശ്യമാ ചില കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആമീൻ ആ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചു പറവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് യാക്കോവിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും യാക്കോവ് പറയും എനിക്ക് ഒത്തിരി വാക്തത്വം ലഭിച്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആമീൻ അതിൽ കിട്ടിയതും ബദേലിൽ വെച്ച ആരാധനയ്ക്ക് പോയി സഭായോഗത്തിന് പോയി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോയി ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടി ദൈവമക്കളിൽ കൂടി അനേകം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഉത്തരം തന്നു പക്ഷെ കാലപ്പഴക്കത്തിൽ പലതും മറന്നു പോയി ബദേലിനെ വിസ്മരിച്ചു യാഗം മറന്നു ആരാധന മറന്നു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം മറന്നു ദൈവവചനം വായിക്കുന്നു മറന്നു ബദേലിനെ വിസ്മരിച്ച യാക്കോവിനെ ദൈവം ഉണർത്തുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഉണർവ് അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് യാക്കോവിനോട് ചോദിച്ചാൽ യാക്കോവ് പറയും അതെ എനിക്ക് ഒത്തിരി വാക്തത്വം ദൈവം തന്നു ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ദൈവവചനം ഉള്ളവരെല്ലാം കരങ്ങളിലെടുത്ത് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സ്തോത്രം ദൈവീയ വാക്തത്വങ്ങൾ അനവധിയാണ് തന്നത് പ്രിയരെ 
Yetrio, Wakta Tangal Deva Namakutangu, Yetrio, Anigrahamil Namakutangu, Namada Katavine Namakutangile, Namada Deva Mutane Namakutangile, Krusi Yagamai, Adilkuri, Jeeva at Chanamaka Vertile, Jeeva and the Pustaka till Peredile, Kutaime Karka at Tangile, Pratikuva and Kutu Vishwasil at Tangile, Deva Dasamar at Tangile, Urimadri, I mean Kainipoka Takama Mangalim, Joli Tangile, Nanbagal Tangile, Persekala Padakatil, I mean. Vismeri Kerda Stotram Baker Udar the Gulga Chavara Esheshu Pugle Shakti Rikia Yako Parin Ade Yan Odichi Parana. They were in a little delivery on the Edith Irvatatam Thiam Padimuna Makim, Thario to Verimbol, Thirim, Unamata Vatatama, Thirim, Amulo to Parnutile, Thirim, the true Vatatangal Namukatanatunda. Stotram, Paumia Maya, Wakatam and Donatile, Unamate Wakatam, Yakovina put the Wakatam, Tarim, Indua, E. Pumi, okay, Nenekabatra Valla, and the Sanda the Kip, Aditha, Padina la Market in Yavasana, Parecum, Tarim, Parecum, Padinza Market in Day, Adi Park and Padina in the Yavasana, and in Grigi Kapadum, Aditha Wakatam, Nino de Budeunda, Stotram. Aditava Vatatum, Nine Kakum, Aditha Vatatum, Madaki Veritum, Stotram, Aditha, Kaivida, Ninod, Arli Chayda, Nibertikum, Yed Vatatangala, Bede Lilvetcher, Yakovina, Devam Kodutta, Stotram, Ni Parakum, Neneka Tarium, Ni Anigre Kapadum, Neneka Sandacha Malgum, Ninod Gude Undana. I mean, Nine Kakum, Nine Madaki Vertum, Nine Kaivada, Nino, Arli Chayda, Nivatikim Priere, Kala Kalamil, Devo Namaka, similar right to Lavata than the Tile, Pratini Lude, I mean, Anigri Kapata, Vata than the Levichitile, Devo and Sisru Shikamol, Vata than the Devo Namaka Tanditile, Parisu Talma, Namaka Vata than the Tanditile, I mean, Devo and Sisru Shikamol, Devo than a Tilude, Shakta. Stotram, Bedeli Lair in the Purana, Idaka Lebicha, Stotram, Hallelujah, and the Deva Tiricha, Utrem Vata Tangal Deva Mamano to Paranangilim, Deva Tiricha, Ni any Kendoka Teriman, the Deva Chodicilla, Pache, Avanda Nazila Gairingal Paran, Adelekin and Katakan the Legato, Adinatario to the Wakingal, Amin, Idikim, Baikimbo, Idibatunum, Idibatrandil and Berimbo, Amin. Yahove, me and the Evo Maikum. I mean, Yan in Nurtia Kalundalo. Mother Ali am I tomorrow? Me there in the Sagalatilum, Yan and Dim, the Samson Derim, either they even chore it at Allah, Yako, Paranada, Bedel Ivetcher, they be a Yeda particle, Mundai pole, Yeda Badal Mundai pole, they be a Sparsan Mundai pole, they even send a property well put a pole. I mean, I'm in a Bakugalan, I'm in Uruvutu, I'm in a Nava, Uruvutu, Pachekala Padakati, Paya Marekati, Kuningalakati, Sambatinakati, Anigramakati, Bedel, Bismari Kapatu Stotram, Bedel, Bismari Kapatu, they even send a Paranate Kurzula Chinda, I mean, Yako Vilinum, Anya Patu, Stotram, Hallelujah. Number Jeeva the Tilly, it is Samana Maya Kairing Lundaile. Covered on the break in the Purubur Tilly, Kataway, yet a pratichitum, it is Mar the Leo, yet a pratichitum, it is Pogan the Leo, it is Arda Kodapum, Nanga the Kodapomo, Samukatele, but to Jenanga the Kodapomo, Parnadi and Mara the Kodapomo, I know the Chindagal Vandata, they were property at Chodim Chaita Garidil, Chindagal, Kodayatil, and we are the lay. Stotram. Yakova, I mean, they even barnital and air chagal of Canarda. Hallelujah. Ercha Nerino can allada pache, never think a patana. I think you are walking under the Viking and the Irikim, any gas, some teacher of Allah Gudigal, the Sangratanam, Arvati, Arndesans, 
chapter 66 verse 13 and 14 sankirtanam 66 inde 13 14 nan bhoomi aangal konda ninde aalayathilekku varum ninde neerchagale nan ninakku kazhikkum ninde neerchagale nan ninakku kazhikkum nan kashtadil aayirunna pol nan kashtadil aayirunna pol ave ninde adarangalal ucharichu അവയെ നേർച്ചകളെ എന്റെ അതിരങ്ങളാൽ വേറെ ആരുടെയും അതിരങ്ങളാൽ അല്ല എന്റെ അതിരങ്ങളാൽ എന്റെ വായാൽ നേർന്നു എന്റെ വായാൽ നേർന്നു സ്തോത്രം രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കഷ്ടതയിൽ യാക്കോബായിരുന്നപ്പോൾ ബദേലിൽ ആരും സഹായിപ്പാനില്ല വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പിതാവിൽ നിന്നും മാതാവിൽ നിന്നും അകന്ന് ഏകനായി ബദേലിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ നേർന്ന നേർച്ച കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ലാവാന്റെ ഭവനത്തിലെ ഇരുപത് വർഷവും മറ്റ് യാത്രയിൽ എടുത്ത അവൻ വർഷങ്ങളോട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബദേലിൽ വെച്ച് ഏതാന്തതിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ബദേലിൽ വെച്ച് അറിഞ്ഞു ചെയ്ത ദൈവീയ വാർത്തത്വങ്ങൾ ിൽ വെച്ച് മുഖാമുഖം കണ്ട ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ യാക്കോബ് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു സ്തോത്രം ബദേൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പ്രിയരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അതിനുവേണ്ടിയാ ഭൗമിക നന്മകളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ആൽമീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൂടാ സഭാവോള് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കണം മാറി മാറി ഉപവസിക്കണം കുടുംബം കുടുംബമായി ചെയിൻ പ്രയർ പോലെ അത് നടക്കട്ടെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുക ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ അത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന എന്റെ സഭയ്ക്ക് ഒരു ആലയം ആവശ്യമോ അതെന്റെ ദൈവം നിവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവം നിവർത്തിച്ചു തരുമെന്ന് പ്രാർത്ഥന തുടരട്ടെ ചെയിൻ പ്രയർ പോലെ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട വേലകളെ കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷേ ബദേൽ വിസ്മരിക്കപ്പെടരുത് ഹലലൂയ കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ബദേൽ വിസ്മരിക്കപ്പെടും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉണർവിന്റെ കാരണം സ്തോത്രം എന്താണ് ആ ഉണർവ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചു വരികയാ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഏഴുകൂട്ടം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയ യാക്കോ തിരിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയുക ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ യാഗപീഠം ശേഖമിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പണുതെന്നുള്ളത് ശരിയാ സ്തോത്രം അല്ലെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹലലൂയ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു എന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷെ ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനവും യാക്കോബ് എടുത്തില്ല കേട്ടോ എടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അവനോട് അങ്ങനെ പറയത്തില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം അറിയുന്ന കർത്താവ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അറിയുന്ന കർത്താവ ലാബാന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഏകനായി വസിച്ചപ്പോൾ ആരുമില്ലാതെ എനിക്ക് തുണയില്ലാതെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് തലയടയായി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച ബദലിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് അവന്റെ വായാൽ അവൻ പറയണമായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം ഹലലൂയ അവൻ വായ കൊണ്ട് പലതും ബദലിൽ വെച്ച് നേർന്നെങ്കിലും സ്തോത്രം മടങ്ങിപ്പോക്കിൽ ബദൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം അവനെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉണർവിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്താണെന്നറിയാമോ ഉണർവിന് ഒരു ആഹ്വാനമുണ്ട് സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഇടപെട്ട ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളെ അവൻ മറന്നു അവനോട് സംസാരിച്ച ദൈവീയ വാർത്തത്വങ്ങളെ അവൻ മറന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടവർ മടങ്ങി വന്ന് ദൈവ പ്രവൃത്തിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാനിടയാകും 
സ്തോത്ര ഹലലൂയ ഒരു മനസ്സിൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയെങ്കിലും ഭാര്യമാരുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ലേ ഹലലുയ റഹലേ നമുക്ക് എവിടെ പോകണമെന്നറിയാമോ ബദേലിൽ പോകണം ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പം എന്നോട് ഇറങ്ങി വന്ന് വാക്തത്വം പറഞ്ഞ സ്ഥലമാ ബദേല് അവന്റെ മനസ്സിൽ കൂടി ഒരു ചിന്ത പോലും ബദേലിനെ കുറിച്ച് പോകാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുകയാ പ്രിയരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്തോത്രം ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുന്ന അനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് മകനെ മകളെ നീ എന്റെ പൈതല നീ എന്റെ സ്വന്ത ജനമാ നമ്മളെ കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഓർക്കാതെ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് നമ്മളോട് മനസ്സലിവുള്ള ദൈവം നമ്മളോട് ദയ കാട്ടുന്ന ദൈവം നമ്മളോട് കരണ കാട്ടുന്ന ദൈവം തലമുറ തലമുറയായി നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവ സ്നേഹം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആയുസോടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആരോഗ്യത്തോട് ഇരിക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറവാൻ ഇടയാകട്ടെ അവന്റെ ദയൊന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാർ നമ്മളെക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തവർ അനേകം ഒരു നല്ല ശവ സംസ്കാരം പോലും കിട്ടാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ സൂമിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ കൂടെയും അവയിൽ മുഖാമുഖം കണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പോൾ ദൈവവചനങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്താം മാസത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന ആയുസിനായി ആരോഗ്യത്തിനായി നന്ദിയോട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഒന്ന് നമ്മൾ മറക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം ഹലലുയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ ഹലലുയ ഉണർവിന് മുമ്പ് ഒരു ആഹ്വാനം ഉണ്ട് പ്രിയരെ അത് ആവശ്യമാ എന്തിനാ ദൈവദാസന്മാർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പക്വതയുള്ള സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട ഹലലുയ ദൈവം യാക്കോവിനോട് പറയുക മകനെ സ്തോത്രം നീ ബദേലിൽ ചെന്ന് പാർക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത വെയ്ക്കപ്പ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഉണർവ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആഹ്വാനം ആവശ്യമാ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആ ആഹ്വാനമാ നടക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുക ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുക ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുക വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടത്തി മടക്കി വരുത്തുക ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുക കൂട്ടായ്മയുടെ ശക്തിയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുക ഓരകപുത്രന്മാരെ പോലെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇഷ്ടം സ്തോത്രം എന്റെ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വാതൽക്കാവൽക്കാനായിരുന്നാലും മതി അതെനിക്കൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാ ഹലലൂയ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടു അതാ ഇഷ്ടം സ്തോത്രം ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകട്ടെ ഹലലുയ ഉണർവിന് മുമ്പ് ഒരാഹ്വാനം ഒരാഹ്വാനമുണ്ട് ദാ അമേൻ യാക്കോവിനോട് ദൈവം പറയുക സ്തോത്രം യാക്കോവേ യാക്കോവേ നീ പുറപ്പെട്ട് ബദേലിൽ ചെന്ന് പാർക്കുക 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 സ്തോത്രം ഹലലുയ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അമേൻ ഈ ആഹ്വാനത്തിനോട് ചേർന്ന് ബദേലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ ആവശ്യമാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഓടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക ദൈവം പറയുക നീ പുറപ്പെട്ട് ചെന്ന് ബദേലിൽ പാർക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്തോത്രം ആഹ്വാനം നടക്കുമ്പോൾ ബദേലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ ആവശ്യമാണ് സ്തോത്രം അപ്പം ഉണർവിന് മുമ്പ് ആഹ്വാനത്തിന് മുമ്പ് ബദേലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ ആവശ്യമായി എന്താ ഓർമ്മ ദാ യാക്കോവ് തന്നെ പറയുക നാം പുറപ്പെട്ട് ബദേലിലേക്ക് പോകുക 
എന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ഞാൻ പോയ വഴിയിൽ എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി വന്ന വഴികളെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാ കൊണ്ടുവന്ന വഴികളെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാ രക്ഷിച്ച വിധങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആകുവാനമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോവ് തന്നെ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കുകയാ എന്താണ് ആ ഓർമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം എന്നെ ഇത്രത്തോളം പരിപാലിച്ച ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ച ദൈവം എന്റെ ആപത്തിൽ എന്നെ സംരക്ഷിച്ച ദൈവം ലാബാനെ ഒടുക്കിക്കളയാതെ ലാബാനെ സ്തോത്രം കൊന്നുകളയാതെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം കക്ഷകാലത്ത് എന്നോടുകൂടെ ഇരുന്ന ദൈവം എനിക്ക് അടുത്ത തുണയായിരുന്ന ദൈവം എന്റെ കൈകളെ ബലപ്പെടുത്തിയ ദൈവം എനിക്ക് ആരോഗ്യം തന്ന ദൈവം എനിക്ക് ശക്തീകരിച്ച ദൈവം എന്നെ ആത്മ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുത്തിയ ദൈവം ആ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഒരു യാഗപീഠം പണിയും എവിടെ വേണം യാഗപീഠം പണിയുവാൻ ഹലിയ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ബദേലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ നല്ലതാ വന്ന വഴികളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാൻ സമയമില്ല ഹലലൂയ ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് മൗത്തം സ്തോത്രം മൂന്നാമതായിട്ട് ഉണർവുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആകുവാനം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഹലലൂയ ഒരു പ്രത്യേകമായ സമർപ്പണം വേണം എന്താണെന്നറിയാമോ മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യമാ ഉണർവുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവഹിതത്തിന് ഹിതമല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടണം ചുമ്മാ ഒന്നും ബദലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ചുമ്മാ ഒന്നും യാഗപീഠം പണിയുവാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആകുവാനും ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഓർമ്മ പുതുക്കിയവർ വന്ന വഴികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്തോത്രം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണം ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാത്തതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണം മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ നാലിൽ അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെയും കാതുകളിലെ കുടുക്കുകളൊക്കെയും യാക്കോവിന്റെ പക്കൽ കൊടുത്തു യാക്കോവ് അവയെ ശേഖേമിൻ അരികെയുള്ള കരുവേലകത്തിൻ കീഴിൽ കുഴിച്ചിട്ടു പിന്നെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഉണർവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാ ബദലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാത്തതെല്ലാം കുഴിച്ചിടപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ നാൽക്ക് നാൾ ക്ഷയിച്ചാലും ദൈവവചനത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലും അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്കും പറയാം ആമേൻ സങ്കീർത്തനം അഞ്ചിന്റെ ഏഴിൽ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങയുടെ കൃപയുടെ പെരുത്തത്താൽ ഞാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഭക്തിയോട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും കൃപയുടെ ബഹുത്വമാണ് നമ്മെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് കൃപയുടെ ബഹുത്വമാണ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ നിലനിർത്തിയത് എന്നാൽ ബദലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അമീൻ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ സമയം തീരുകയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ മീറ്റിംഗും തുടങ്ങുവാൻ സമയമായി അമീൻ ഏഴുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉണർവിനെ കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞങ്ങ് വിടുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഉണർവുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആകുവാനമുണ്ട് ആമേൽ രണ്ട് ഉണർവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ ആവശ്യമാണ് മൂന്ന് ഉണർവുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവഹിതത്തിന് ഹിതമല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടണം സ്തോത്രം നാലാമതായിട്ട് ഹലലൂയ ശത്രുഭീതി മാറിക്കിട്ടും ആമേൻ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിലുണ്ട് പിന്നെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ ചുറ്റുമിരുന്ന പട്ടണങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭീതി സ്തോത്രം ദൈവം സംരക്ഷണം നൽകും 
ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉണരുവാൻ തയ്യാറാണോ ദൈവീയ സ്വഭാവത്തിന് വിധേയപ്പെടുവാൻ തയ്യാറാണോ ദൈവം നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും അത് ഉറപ്പാണ് സ്തോത്രം ശത്രുഭീതി മാറി കിട്ടുന്നു അടുത്തത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്നിൽ ആമീൻ ഉണർവിനെ തുടർന്ന് ദൈവ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വെളിപ്പാട് ലഭിക്കുന്നു ഇന്നുവരെ അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് ആ വെളിപ്പാട് സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമെന്ന് യാക്കോവിനോട് പറയുക അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സ്തോത്രം ഹലലൂയ അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നില്ല മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും പഠിച്ചാൽ സ്തോത്രം ദൈവീയ വാക്തത്വങ്ങൾ വീണ്ടും പുതുക്കപ്പെടുകയാണ് കേട്ടോ ബദേലിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ആ വാക്തത്വങ്ങളല്ല ഇനി ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് വീണ്ടും യാഗം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വാക്തത്വങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാ ഉയർന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് നൽകുക മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും ഇനി നിന്റെ പേര് യാക്കോമെന്നല്ല നിന്റെ പേര് ഇസ്രയേൽ എന്ന സ്തോത്രം ദൈവം പറയ ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമെന്നാണ് ഉണർവുണ്ടാകുമ്പോൾ ആഹ്വാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ പുതുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ദൈവമായി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുവാനിടയാണ് ഞാൻ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം വിടുക ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്തോത്രം ബേക്കപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് വാട്ട് റിമെയിൻസ് ആൻഡ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഡൈ ഉണരുക എട്ടുണർവുകൾ പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അതിൽ ഒരു ഉണർവിന്റെ ഒരു അല്പം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു പ്രിയരെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നമുക്കൊരു ആഹ്വാനമായിട്ട് മാറട്ടെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുക പല കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവർ ദൈവോധനം വായിക്കേണ്ടവർ സ്നേഹിക്കേണ്ടവർ കൊടുക്കേണ്ടവർ ആരാധനയിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ളവർ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ആമേൻ ആഹ്വാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയാകട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസേനയിൽ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഥാവേ പല പ്രാവശ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ നിമിഷങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ നാലാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഒരു പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തിനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കഥാവെ കാലാകാലങ്ങളായി എന്റെ വാ കൊണ്ട് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ നേരുവാനിടയായി എന്നാൽ കാലപ്പഴക്കത്തിൽ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉപവസിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിരന്തരം ദേവാലയത്തിൽ പോയിക്കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവവചനം കൃത്യമായി വായിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് കർത്താവേ എന്റെ ജോലി തിരക്കിൽ എന്റെ ബന്ധപ്പാടിൽ എന്റെ സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളിൽ എന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം മറന്നു കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉണരുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഈ നാലാമത്തെ രാത്രി ഒരു ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് നമ്മളിൽ വീശട്ട് നമ്മുടെ തലമുറകളിൽ വീശട്ട് നമ്മുടെ ദൈവമക്കളിൽ വീശട്ട് ഒരു സമർപ്പണത്തോടു കൂടി ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കായിരിക്കാം എനിക്ക് സമയം അനുവദിച്ച് തന്ന പ്രിയ ദൈവദാസനോടും ദൈവസഭയോടും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം വിടുന്നു കർത്താവെല്ലുവരെയും 